எவ்வளவோ அந்த அழிவு நிகழ்ச்சிகளை நாம் ஒதுக்கி இருக்கலாம் இந்த பூமியை பாதுகாப்போடு நாம் வைத்திருக்கலாம் ஏனென்றால் இந்த பூமியில துரிதத்தை நாம் பார்த்திருப்போம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாலே பார்த்திருப்போம் அதனால யாருமே மண்ணை வந்து ஒரு விலை பொருளாக பார்த்திருக்க மாட்டாங்க காற்றையும் தண்ணியும் நிறைய மாற்றிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இவையெல்லாம் கடவுள் என்கின்ற கருத்து வலுப்பட்டு இருக்கும் ஆனால் காலம் கொண்டிருக்கிறது இந்த இடம் நாம் இன்றையதான் தூசி கட்டி நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்பொழுது அந்த புத்தகத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் சரியா முதலில் நாம் பார்க்க போகிறது இந்த கட்டமைப்பு பார்க்கலாம் ட்ரினிடேரியன் ஸ்ட்ரக்சர் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பத்தியிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பதாவது பத்தி வரைக்கும் முக்கியமான ஒரு படிப்பினை திருத்தங்கள் எழுதுகிறார் இறைவாக மக்கள் போது இதுதான் புது தியாலஜி இறையியல் அந்த ஐந்து வார்த்தைகள் நான் சொன்னது இந்த இருபத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி நாற்பது வரைக்கும் இருக்கிற பத்தியில் தான் மூவொரு கடவுளை பற்றி சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறார் உண்மையாகவே நான் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் நமது மதத்தில் நமது பாத்திரைகள் இவ்வளவு ஆழமான சிந்தனைகளை கொடுக்க முடியுமா ஒரு பொது யுகம் நமக்கு பிறந்திருக்கு ரொம்ப ஆழம் எல்லாமே நம்ம பெரியவங்க சொன்ன ஐடியாஸ் தான் பட்டு திருக்கவே எங்களுக்கு உலகமெல்லாம் அதை சொல்லி காட்டி இருக்கிறது என்பதை நாம் நினைக்கின்ற பொழுது நமது வருங்காலம் நன்றாக இருக்கும் கட்டாயம் நம்ம ஃபியூச்சர் இந்த மனித இனம் நன்றாக வளர்த்து இருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கிறது ஆனால் இவற்றை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் படிக்கணுமே அதுதானே யாருக்கு எழுதுறாரு போப்பு பிஷப்ஸ் தான் எழுதுறாரு அவங்களுக்கு படிக்காம செக்ரட்டரி படிச்சு அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க செக்ரட்டரியே பல டைம் ஃபெயில் ஆயிருக்கார் தியாலஜில் அவரும் சீரியஸ் இல்லை அவர் சொன்னா எப்படி இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு இப்போ அந்த என்சிக்கிளுக்கு எழுதணுன்னு லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா டக்கட்டு ஒரு செமினார் ஒன்று வைப்பாங்க இல்லையா எல்லாரும் கூடுவாங்க அது யாரும் அறக்குறையா ஒருத்தர் படிச்சு என்ன படிச்சுட்டு அவர் வருவார் அவர் தான் ரிசோர்ஸ் பர்சன் அவர் வந்து என்சிக்கிள் இவர் எழுதின மாதிரியே எல்லாத்தையும் சொல்லுவார் ஒரு மணி நேரத்தில் யாராவது பாப்புரையுடைய சுற்றுமடலை புரிஞ்சிக்க முடியுமா அந்த பேர் புரிய புரியறதுக்கே ஒரு மாதம் உள்ளவதாக்கி முதாக்கி அந்த பேர் இந்த பேர் புரியறதுக்கே ஒரு மாதம் ஆகும் ஆனால் ஒரு மணி நேரத்தில் நம்ம என்னத்தை இதை படி அதோடு எடுத்து அங்கே வைப்பாங்க அவ்வளோ தான் திரும்ப சொல்லலாம் ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் மனிதா ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுமே ஒரு வால்யூம் ஷேக்ஸ்பியர் கூட எழுத முடியாது இப்பேற்பட்ட எழுத்துக்கள் பாப்பானவர் எழுதின எழுத்துக்கள் பாப்பானவர் மட்டும் எழுதலாது ஐநூறு பேர் இறை வல்லுநர்கள் மறைநூறு வல்லுநர்கள் சயின்டிஸ்டு ஆத்தர்ஸ் ஐநூறு பேர் ஐந்து ஆண்டுகளாக ஒரு எழுத்துக்கள் எழுதுவாங்க ஒன்னொன்றும் எழுதி முடிக்கிறதுக்கு எப்படியும் ஃபைவ் குரோர் டென் குரோர் பத்து கோடி ரூபாய் செலவாகும் அதை எழுதி முடிக்கிறது ஸோ அப்படிப்பட்ட செலவு பண்ணி வரக்கூடிய புத்தகங்கள் தானே நாம் அதை படிக்காமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் முடியும் சரி ட்ரினிடேரியன் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு காலையிலே நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் கட்டமைப்பு ப்ரொடியூசர்ஸ் கன்சியூமர்ஸ் டீகம்போஸ் இதுதான் கட்டமைப்பு அதே கட்டமைப்பு வானத்தில் அதுதான் டிவைன் மாடல் நான் ப்ளூ மாடல்னு சொன்னேன் அது பேர் டிவைன் மாடல் தெரிகிறாரு டிவைன் மாடல் அது மூணு பேர் சுதாசிதன் தரிசித்தாரு இதை என்ன சொல்றாரு பிசிக்கல் மாடல் என்ன மாடல் பிசிக்கல் பாருங்க அப்ப ரெண்டும் ஒண்ணு தான் அதுல இருந்து தான் இது உருவாகி இருக்கிறது இது அதனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் சோ அவங்க இங்க வந்துட்டு இங்க கட்டி இங்க வந்து குடிபெயர்ந்தார்கள் அதுதான் படைப்பில் உரைகிறார் கடவுள் அதைத்தான் அருளை பெற அழகாக எழுதுவார் வார்த்தை மனு உருவானார் குடிக்கொண்டார் அருளை பெற் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் படிக்கும் போது நமக்கு ஷாக் அடிக்கும் அப்படியே முதல் எழுதுவார்கள் ஆதியிலே கடவுளாகவும் இருந்தார் அடுத்து எழுதிக்கிட்டே வருவார் நம்மளும் அப்படியே பத்தினோம் கடைசியா பதினாலுல வந்த உடனே ஒரு பெரிய கல்லு தூக்கி மண்டல மேல போடுற மாதிரி 
பகவானே நீ என்று கடலை அடைந்தாய் எப்பொழுது இவ்வுலகத்தை நீரால் நிரப்பினாய் இது ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது அன்றொரு நாள் கடலை அடைத்து காலம் அமைக்கிறாய் அதை உடைக்கிறாய் அதிலேயே படுத்து தூங்குகிறாய் இந்த உலகத்தை படைக்கிறாய் பயத்தெடுக்கிறாய் அதை உண்கிறாய் என எழுத்தாளர் சுஜாதா விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த பாடலு அதாவது எல்லா மாற்றங்களும் மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் கடலும் இங்க நடக்கக்கூடிய சுனாமி எரிமலைகள் எல்லாமே கடவுளுடைய செயல்பாடுகள் வெளிப்பாடுகள் ஸோ கடவுள் இங்கிருந்து தான் அதை உருமாற்றி கொண்டே இருக்கிறார் கடைசி சாப்டர் நமது திருவழிப்பாடு ரெவலேஷன் எவ்ரி திங் நியூ இல்ல புது படைப்பாக நான் மாற்றிக்கொண்டே இருக்கிறேன் அந்த பாடலுக்கு விளக்கம்தான் இந்த நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் பொய்கை ஆழ்வார் எழுதுகின்ற ஒரு பாடல் எல்லாமே நீங்க வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மழைக்காலம் அப்படின்னு நம்ம இது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வாயர்மெண்ட் இது இது மனுஷனால் இதை மருதமாக மாற்றிட்டோம் ஆனால் நீங்கள் வெளியே நேச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட் போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வித்தியாசம் பார்த்தேன் போடும் விளக்குதா நம்ம இன்றைக்கு வாக்கு போனோம்னா அங்கே ஒன்றும் இருக்காது ஒன்று தான் இருக்கும் நாளைக்கு போனால் அங்கே ஓனாக செத்து இருக்கும் எதுவும் இருக்கும் ஸோ அது அப்படியே இருக்காது நம்ம பெருக்க விட்டுடும் இல்லையா ஸோ எல்லாமே மாற்றம் கடவுளுடைய செயல்பாடுகள் அங்கு நிறைந்து காணப்படும் அதனால தான் நம்ம வந்து அது மாதிரி இடத்துக்கு போனால் மாற்றங்கள் நமக்கு நன்றாக தெரியும் அங்கே நீங்கள் போன உடனே நீங்கள் அதை மரத்தை பார்க்க போகிறீங்க இல்லை நம்ம அந்த ஏரியை பார்க்க போகிறோம்னா அங்கே சர்ப்ரைசஸ் நமக்கு கிடைக்கும் ஏரி மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் அந்த ஏரியில் திடீரென்று குருவிகளை பார்ப்போம் வீண் எதிரி குதிக்கும் அதையும் பார்ப்போம் அது எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் எக்ஸ் நம்ம போனது ஏரி பார்க்க போகலாம் போகிற வழியில் சாரை பார்க்க போகணும் நம்ம ஓட வேண்டியிருக்கும் இப்படி பல மாற்றங்களை நாம் பார்க்க முடிகிறது கடவுள் நமக்கு அந்த மாற்றத்தை கொடுத்துருக்கு நம்ம நினச்சிக்க ஒன்று ஆனால் பல விஷயங்கள் நமக்கு நடக்கும் இதுதான் கடவுளுடைய செயல் நம்மோடு விளையாடுகிறார் நம்மோடு என்றுமே இருக்கிறார் அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள நீங்கள் தீபல்லி புத்தூர் ஆண்டால் தான் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க இந்த கருத்து கட்டமைப்பு அவங்க எழுந்த ரெண்டு புஸ்தகம் திருப்பாவை நாச்சியார் திருமொழி இந்த ரெண்டு புத்தகங்கள் தான் அவங்க எழுதுறது எல்லாமே பக்தி பரவசத்துல நம்ம எழுதுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ரீவல்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஒரு அம்மா அவங்கள வளர்த்ததும் போய் ஆடுவார்கள் அதாவது அவங்க அப்பா அப்பா சாத்தில் அந்த பொண்ணு எடுத்து வளர்க்குறாரு அவர் ஸோ அவங்க அதை பொண்ணுக்கு வயசு வந்த பாடு இவர் பூ கட்டி போய் எடுத்துன்னு போயிட்டு ஸ்ரீவல்லி புத்தூர் விஷ்ணுக்கு போட்டு வான்னு சொல்லி மாலையாக செஞ்சு கொடுப்பார் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாங்கம்மா கண்ணாடி முன்னாடி மாலையை போட்டு பார்க்குறாங்க உடனே அவர் ஓடி வந்து அபிஷ்டு அபிஷ்டு பாவம் செய்து விட்டேன் அன்று அதை திட்டுறார் திட்டின உடனே அந்த மாலையை தூக்கி தூர போடு இப்போ நான் ஒரு புது மாலையை கட்டி தரேன்னு கட்டி தரேன் உடனே இந்த அம்மா என்ன பண்ணுறது அந்த மாலையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே போடு போட்ட உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் வேண்டாம் இந்த மாலை நீ அந்த மாலையை நீ போட்ட பாரு அந்த மாலை எப்படி எனக்கு போடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடனே அதுதான் அந்த பக்தி பரவசம் எடுத்தாலும் அந்த அம்மாவை அவர் உடுக்கி கொள்ளுகிறார் எவ்வளவு அழகான ஒரு கதையை நமக்கு அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அதில் பியூட்டி என்ன பியூட்டி ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி பார்க்குறாங்க இந்த உலகத்தை கடவுளுடைய வெளிப்பாடாக பார்க்குறாங்க அதை பற்றி எழுதி வச்சுருக்காங்க அதை நான் படிக்கிறேன் திருப்பாவை ஆழி மலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகந்து கொடார் தேறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து பாழியன் தோளுடைய பற்பான பண்கையில் ஆழி போல் மின்னி வளம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதே சங்கம் உதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தலே ரொம்பா என்ன சொல்ல வராங்க பாருங்க இந்த மழை மேகம் கருக்குது பாருங்க அதெல்லாம் உடம்பா தெரியுதுன்னு சொல்றாங்க கடலுக்குள் புகுந்து நீரை கொண்டு கொண்டு இடியடித்து ஆகாயத்தில் எரியும் அவையிலுள்ள 
அனைத்துயர் குலத்துக்கும் ஆதிமூலனான நாராயணனுடைய உருவத்தை போல் உடல் கருத்தும் விசாலமான அழகிய திரு தோள்களையுடைய நாபி கமலத்துடைய பெருமாள் கையில் ஒளியுடன் திகழும் சக்கராயுதம் போல் ஒளியுமந்து மின்னியும் மின்னலை பார்த்து சொல்றார் அவனது இடைக்கையில் உள்ள வளமுறி சங்கை போல் நின்று உலகு திடுகிடுக்கும்படி ஒலித்தும் அந்த ஏதாவது இடி இடியை பற்றி சொல்றாங்க காலக்கழிவு செய்யாமல் ஆண்டவனுடைய வில்லாகிய காரங்கம் வேகத்துடன் விரைந்து வீசிய அதாவது அந்த சில இருக்கு இல்லை அந்த விஷ்ணு சில அந்த விஷ்ணு செல்ல பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் அந்த மழை மேகம் பெய்யறதுக்கு முன்னாடி எப்படி கடவுளையே அந்த அம்மா பார்க்கலாம் இயற்கை அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் இயற்கையில நம்ம கடவுளை எல்லாத்தையும் கடவுளாக பார்க்கணும் சொல்றதுக்கு இந்த பாடல் நமக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக விளங்குகிறோம் ஸோ இப்படிதான் நம்ம சீனிடேரியன் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கறதுக்கு இந்த செய்யுள்கள் நமக்கு உதவி புரிகின்றன விலகுதா நம்மளும் பார்க்கலாம் நம்ம விகிலியத்தில் சங்கீதங்களை நம்ம வாசிச்சோம்னா இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்ம சங்கீதங்களை வாசிச்சா உங்களுக்கு டக்கண்டு வழங்கும் ஓ சங்கீத எழுதின ஆசிரியர் நம்ம இதுதான் சொல்ல வராரு ஸோ கடவுளை பார்க்குறாரு அதில் நூற்றி நான்காவது சங்கீதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் காற்றில் பவனி வருகிறார் பவனி வர்றார் அவருக்கு வந்து அந்த தேரோட்ட சக்கரம் மாதிரி அதில் காற்றில் வர வர அப்போ கடவுள் வர்றாருன்னு நம்ம அதில் பார்க்கணும் அந்த விபிலி ஆசிரியர் அந்த பஞ்சபூதங்களை அந்த இது கடவுளை பஞ்சபூதங்களிலே பார்ப்பதை நாம் அதில் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மொத்தம் நான்கு இருக்கு இல்லையா மண்ணு தண்ணி காற்று வளிமண்டலம் வளிமண்டலத்தில் நம்ம கடவுளை நம்ம பார்க்கலான்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதில் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க விளங்குதில்ல இப்போ நம்ம பார்த்தது அதுதான் கட்டமைப்பு இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது என்ன பார்க்கணும் முத்திரையை பார்க்கணுமா கொஞ்சம் வாங்க வாங்க அந்த ரோஜா புயல வாங்க சூரியன் வந்து நல்ல சுடுதில்ல சில நேரத்தில் நம்ம மேல பாசம் இருக்கு ஆனா சில நேரத்தில் ஓவரான பாசத்தை காட்டிடுது இல்லையா ரொம்ப மரியாதையான ஒரு பிரதர் கிட்டவராஜி ஒருத்தர் வந்து மரியாதை கிட்ட வந்தீங்கன்னா சரி முத்திரை சினிடேரியன் புரகந்தூர் என்ற ஒரு செயிண்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா புரிந்த பிரான்சிஸ் ரசிசியாருடைய சீடர் அவர் இரண்டு புத்தகங்களையும் எழுதியிருக்காரு அவரை பற்றி இல்லையா புனகந்தூர் புனகந்தூர் என்ன சொல்ல வராருன்னா பாவம் செய்வதற்கு முன்னால் எல்லா உயிரினங்கள் மேலேயும் அந்த மூவூறு கடவுளை நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த முத்திரை இந்த நாகப்பாம்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணில பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வரும் ஸோ அது மாதிரி இப்ப அணிலே நம்ம சொல்லலாம் பிதாசுதம் என்று நாம் அழகாக தைரியமாக நம்ம சொல்லலாம் 
ஆனால் அவங்க சொல்லலை பட் ஒரு உதாரணத்துக்காக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன் அதைத்தான் குணவந்து சொல்லுகிறார் அப்போ பாம்புலேயும் மூணு மார்க் தான் இருந்தது அணிலேயும் மூணு தான் எல்லாமே மூணு மூணு மார்க்கா அந்த மூவரு கடவுளின் முத்துமையை அவை தரை சாத்தி கொண்டிருந்தன பாவம் செய்த பின்னால் நமது கண்ணில் அந்தகாரம் இப்படி சொல்லிட்டு கண்ணுக்கு நான் உங்களை பார்க்கணும் பாவம் செய்த பின்னால் நம்ம கண்ணில் அந்தகாரம் இருட்டு சரியா இருட்டு வந்து விட்டது உடனே நம்மால அதை பார்க்க முடியல என்று அவர் எழுதியிருக்கிறார் பிரான்சிஸ் அசிசியார் எல்லாவற்றையும் அந்த கண்ணில் தான் பார்க்குறார் சிறு தீர்மார் பறவைகளையும் அப்படி தான் பார்க்குறாரு பிரதர் வூஃப் சிஸ்டர் லேம் அதையும் அப்படி தான் பார்க்குறார் கம்ப்ளீட்டாக இறைவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த மார்க் இருக்கு ஒரு தந்தை தானே உங்களை பெற்றெடுத்ததும் அதே தந்தை தான் கொசுவை பெற்றெடுத்தது பாம்பை பெற்றெடுத்தது நுண்ணுயிரி பார்க்க முடியாத கீழே அதுவும் கம்பளி பூச்சியை பெற்றெடுத்ததும் நம்ம குடும்பத்தில் பாருங்க நம்ம அக்காவுங்க அண்ணன் மாருங்க நம்ம நம்ம தான் லாஸ்ட்டு நம்ம தான் கடைசி தம்பி கடைசி தங்கச்சி அது நம்ம போகிறோம் யாரும் வரவே இல்லை வரவிட்டா தானே ஸோ இப்படி நமக்கு முன்னாடி இருந்தவர்கள் அது எப்படி இருந்தாலும் ஒரு தந்தையால் பெற்றெடுக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் நாம் ஒரு குடும்பமாக மாறுகிறோம் இதுதான் பிரபஞ்ச குடும்பம் என்று பிரான்சிஸ் பசிசியார் நமக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறார் இப்பொழுது அயர்லாந்துக்கு போகலாம் அயர்லாந்தில் ஒரு செயின்ட்டு செயின்ட் பேட்ரிக் கேள்விப்பட்டீங்களா பேட்ரிக் செயின்ட் பேட்ரிக் அவர் அங்கே பிஷப்பாக இருந்து இருந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய கேட்டகிசம் எழுதி அதில் மக்களுக்கு ஒரு பெரிய உண்மையை இப்படி தான் விளக்குனார் அது பேர் சேமராக் அந்த தாவரத்தின் பெயர் சேமராக் இது மாதிரி தான் இருக்கும் அது இன்னும் டைட்டாக இருக்கும் ஒரு இலை ரெண்டு இலை மூணு மூணு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் அது இது நான் வந்து ஒரு எடுத்துக்காக கிள்ளில் வந்தேன் இப்படி இருக்கும் அவர் இதை வச்சு தான் சொல்லுவாராம் ஒரு கடவுள் மூன்று ஆட்கள் ஸோ அதை வந்து சினிதேரியன் மார்க் முத்திரை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த மூவரு கடவுளின் முத்திரையை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மூலப்பொருளுக்கு காரணமே இந்த மூன்று தான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் இப்படி கட்டமைப்பு எல்லாத்திலும் இருக்கு முக்கியமாக இதை தான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருச்சபையில சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் இது சாம் ராக் இது பேர் இப்போ அயர்லாந்து கொடி எடுத்தீங்கன்னா இதுதான் இருக்கும் அவங்க கொடியில் ஷாம்ராக் போய் தட்டி பாருங்க இன்னைக்கு ஐரிஷ் ஃபிளாக்னு போடுங்க இது வரும் ஷாம்ராக்னு போடுங்க அதை பற்றி படிங்க சென்ட் பேட்ரிக் என்ன சொல்கிறாருன்ட்டு அவங்க ஏரோப்ளைனில் பார்த்தாலும் இது தான் எல்லா இடத்துலையும் இது அயர்லாந்து போனீங்கன்னா இந்த மார்க்கு தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க வந்து இதை வச்சு கடவுள் அந்த மூவரு கடவுளை ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஐரிஷ் பீப்புள் ஆர் கேத்லிக்ஸ் வெரி ஃபண்டமெண்டல் பீப்புள் ஸோ அவங்க வந்து வெளியே வந்தாலும் அந்த கடவுளுடைய சிந்தனை தான் பீர் குடிப்பாங்க அவங்க நிறையா பீர் டிஸ்கி ரம்மு அக்கச்சக்கமாக குடிப்பாங்க குடிகாரங்கன்னா அவங்க தான் ஸோ செம்ம குடி அந்த குடி பாட்டில் எல்லாம் இதுதான் இருக்கும் மூவரு கடவுளின் மார்க் தான் மூவரு கடவுளை பார்த்துக்கிட்டே தான் அவங்க ஃபுல்லாக சார கடிப்பாங்க எல்லாமே ஆடு வாங்க உழுவாங்க எல்லாமே கடவுள் இன்பமோ நான் வாழ்வதும் இயங்குவதும் இருப்பதும் அது வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு பயட்டி சாரி மூணாவது மூவரு கடவுளின் ஒற்றுமை ஒற்றுமை பண்ணலாமா இல்லை சாவியை பண்ணலாம் சரி சாவியை பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் சரியா சாவியை கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு கடவுளின் சாவி என்பது சிஸ்டர் இயற்கையில் அவருடைய எதை போட்டு துறக்கிறாரு 
அந்த சாவி இதுதான் கோடு இதுதான் பிரபஞ்சத்தின் சாவி பல பேர் பல சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் தான் இதை விளங்கிக்க முடியும் இதுதான் லா ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இன்றைக்கு என்னது ரிலேட்டிவிட்டி தான் த லா ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் பிரபஞ்சத்தின் கோட்பாடு ஏசுநாத சிம்பிளா சொல்லியிருக்கார் இந்த இந்த கோட்பாடுகள் அது இது விஞ்ஞானிகள் சொன்ன கோட்பாடுகள் எல்லாம் இந்த ஏசுநாத சொன்ன கோட்பாடுகளுக்கு தான் புரியாம பேச கத்துக்கிட்டாங்க அவங்க தான் அழிஞ்சு போல அது உருமாறுகிறது அதுதான் எல்லாமே ஏசுநாதருடைய அந்த விளக்கத்துலதான் இந்த விஞ்ஞானிகளுடைய ரிலேட்டிவிட்டியும் கிராவிட்டியும் தெர்மோடைனாமிக்ஸும் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஏபிசி அது அவர் சேஞ்சும் காட்டினார் என்ன இன்னும் வளங்களை சேஞ்சு காட்டுங்க செய்முறையும் சேஞ்சு காட்டினார் சில வயதில் யாருனாலும் பாடுபட்டு மறித்தார் அதில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு கணமும் ஈலியமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அழகாக சொல்லுவார் நானே ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்கு பொறுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் நம்மோடு செயலாற்றி கொண்டிருப்பதை நமது செல்லுல நம்ம ஒவ்வொரு செகண்ட் அது இல்லாம வளர்ச்சிய கிடையாது 
அந்த சாவி நான் போட்டுனா உன்னை பார்ப்பேன் அந்த சாவியை போட்டால் எல்லா மிருகங்களும் தண்ணி யார் வச்சுருக்கீங்க தண்ணி விவேகமான தண்ணியர்கள் யார் வச்சுருக்கீங்க தண்ணி வேணும் கொடுங்க பார்த்தீங்களா விளக்கோடு எண்ணெயை கொண்டு வரலையே தேங்க்யூ சிஸ்டர் சரி இப்ப
வாழ்க்கையில் கண்டம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கு மேலே வர்றாங்க பாருங்கள் அவங்க தான் சூப்பர் ஸ்டார் அவங்க தான் பெரிய பெரிய ஆளுங்களாம் வந்திருக்காங்க அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த அச்சீவர்ஸன் சொல்கிறமே அந்த அச்சீவர்ஸன்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்க தூக்கு போட்டுக்காமல் ஒரே குறிக்கோளில் இன்னும் மேலே வரணும் மேலே வரணும் அப்படி வந்திருக்காங்க ஸோ அதுதான் நம்ம செய்யணும் பொதுவாக பேஷன் டெத் இருந்தால் தான் நம்ம மேலே வர முடியும் என்ற கோட்பாடு இயேசுனார் அவரே சொல்கிறார் தன் சிலு தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு என்னை பின்தொடராதவன் எனக்கு ஸோ ஆகவே ரூட்டு ஒரே ரூட்டு தான் பேஷன் டெத்து தான் நீங்கள் மேலே வரணுமோ இல்லை சிறப்பாக இருக்கணுமோ இல்லை நீங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன ஆகணும் ஆசைப்பட்டாலும் இந்த ரூட்டில் போனாலும் நம்ம வர முடியும் இதுதான் தப்பு கிழக்குச்சா ஸோ நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த பாப்பாவுடைய பத்தியை மட்டும் படிக்கிறேன் அதை தியானம் பண்ணிக்கிட்டே போகும் இரநூத்தி முப்பத்தி எட்டு சரியா இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டாவது பத்தியில் திருத்தந்தை இவ்வாறு எழுதுகிறார் நல்ல கவனிங்க கொஞ்சம் ஏமாந்த கூட வார்த்தை போயிடும் மூவொரு கடவுளும் உயிரினங்களுக்கு இடையே உள்ள உறவுகளும் எனும் ஏழாவது குத்தி தலைப்பின் கீழ் அடுத்து வரும் மூன்று பத்திகளில் திருத்தந்தையார் விளக்கம் தருகிறார் வானக தந்தை படைப்பனைத்துக்கும் ஊற்றாக இருந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்துக்குமே உறவாடும் அஸ்திவார கல்லாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் மகன் என்பவர் வழியாக படைப்பனைத்தும் உருவாக்கப்பட்டு வானக தந்தையின் பிரதி பிம்பமாக திகழ்கிறார் மரியாளின் வயிற்றில் உருவெடுத்து இப்புவியோடு மகன் தம்மையே இணைத்து கொண்டார் ஆவியானவர் அளவு கடந்த அன்பின் ஊற்றாக இருந்து இப்பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை நம்மை தூண்டவும் புது புது வழிகளில் நாம் வாழவும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த மூன்று ஆட்களும் சேர்ந்து ஒரே இறை சக்தி எனும் அடிப்படையில் இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்துள்ளனர் அதே வேளையில் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய தனிப்பட்ட தன்மைக்கு ஏற்ப இந்த பொது வேலையை செய்துள்ளனர் இதை குறித்து புனித இரண்டாம் அருள் சின்னப்பர் இவ்வாறு எழுதுகிறார் இப்பிரபஞ்சத்தின் மாண்பையும் அழகையும் கண்டு பிரமித்து போய் நாம் தியானிக்கின்ற நேரத்தில் மூவொரு கடவுளை கண்டுணர்ந்து நாம் போற்ற வேண்டும் என்று நமக்கு எழுதுகிறார் அந்த வார்த்தைகளாக மூன்று ஆட்களில் ஒற்றுமை எனும் உறவு நிலையை உள்ளடக்கிய மூவொரு கடவுள் என கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் விசுவசிக்கும் போது படைப்பின் மேல் அவர்கள் பொதிந்துள்ள மூவொரு முத்திரையை திரினிடேரியன் மார் நாம் கண்ணுணர வேண்டும் மனித இனம் பாவம் செய்வதற்கு முன்னால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் கடவுள் மூன்று ஆட்களாக உள்ளார் என்று அறிவிப்பதை மனிதன் கண்டுணர்ந்ததாக புனித புனவென்தூர் மிஸ்டிகா திரிதாட்டிஸ் எனும் நூலில் இவ்வாறு எழுதியிருக்கிறார் மூவொரு கடவுளின் முத்திரை படைப்பிலே உள்ளதை நாம் கண்டுணர முடியும் படைப்பு எனும் புத்தகத்தை இதே விதத்தில் வாசித்து அறிந்து வந்தோம் ஆனால் பாவம் என்னும் வினையால் நமது கண்கள் அந்தகாரத்தை பெற்று ஒளி இழந்து விட்டதால் தற்போது அவ்வாறு செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் நம்ம படிக்க மறந்துட்டோம் ஏன்னா அதில் படித்தாதான் இதெல்லாம் நமக்கு விளங்கும் நம்ம புக் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் படிச்சோம்னா அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வரும் ஆனால் நான் சொல்கிறதெல்லாம் புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் அதில் தான் இதெல்லாம் நம்ம பிரம்மாண்டமாக பார்க்கணும் புரியுத ஃப்ரான்சிஸ் கசிசியார் சபையை சார்ந்த புரியுத புனவென்தூர் நமக்கு சொல்ல வருவது என்னவென்றால் ஒவ்வொரு உயிரினமும் மூன்று ஆட்களின் கட்டமைப்பை ட்ரினிடேரியன் ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டுள்ளதை நாம் பார்க்க முடியும் மனிதனுடைய பார்வையில் 
சூதுவாது இல்லாமல் அந்தகாரம் இல்லாமல் பலவீனம் இல்லாமல் இருந்தால் அதை கண்ணுணர்ந்து தியானிக்க முடியும் அவ்வாறு சொல்லி நமது ஆசையை தூண்டிவிட்டு ஒவ்வொரு உயிரினத்தையும் நாம் பார்க்க விளையும் போது மூன்று ஆட்களின் சாவி திருவிதேரியின் கி எனும் கருவியின் உதவியோடு காண முற்பட்டால் இந்த மறை உண்மைகளை கண்டுணர நம்மால் முடியும் என புனித குணவென்றோர் கற்பித்திருக்கிறார் இதுதான் ரெண்டு பத்தி வாசித்தேன் மத்தியானம் வரும்போது மூவொரு ஆட்களில் சுறுசுறுப்பு நம்ம பார்க்கணும் அதை பற்றி இன்றைக்கு மத்தியானம் நம்ம பார்ப்போம் சரியா வெரி நைஸ் ஏதாவது கேள்விகள் ஏதாவது கேட்கணுமா என்ன கேட்கணும் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டு எழுதுங்க இது புது ஐடியாஸ் இது வந்து இன்னும் மக்களுக்கு சொல்லி காட்டப்படவில்லை புத்தம் புதிய ஐடியாஸ் அடுத்த ஐநூறு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு இந்த கருத்துக்களை தான் நாம் சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் இப்போதான் தோன்றி இருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம யாரும் பண்ணணும் நம்ம எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்ல முடியாது நம்ம யோசனை பண்ணுறோம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் நாம் தான் இறையலை உருவாக்க வேண்டும் திருவழிப்பாட்டு புத்தகம் ஓப்பன் புத்தகம் க்ளோஸ் புத்தகம் அல்ல நாம் தான் எழுத வேண்டியது மற்ற அதிகாரங்களை நாம் தான் எழுதி அந்த புத்தகத்தை முடிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதில் தான் இந்த இறையல் எல்லாம் வரக்கூடும் ஸோ அதை புரிந்து கொண்டு நாமும் அதில் ஒரு பங்கெடுக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கணும் முயற்சி இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் இந்த பிரபஞ்ச பேரன்போடு நாம் ஒருங்கிணைந்து 